ഈശോയും ശിഷ്യന്മാരും കടലിലൂടെ വഞ്ചിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ തളർച്ചയുള്ളത് കൊണ്ടാകാം ഈശോ ഉറങ്ങുകയാണ് ശ്രീഹന്മാർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊച്ചുവർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷെ പെട്ടെന്നാണ് കാറ്റാഞ്ഞടിച്ചത് ശ്രീഹന്മാരിൽ നല്ലൊരു ഭാഗവും മുക്കോന്മാരായിരുന്നല്ലോ മുക്കോന്മാരായ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവിടെ ഭീതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിസ്സാരമായൊരു കാറ്റ് പക്ഷേ സാവകാശം ആ കാറ്റിൻ്റെ രീതി മാറുകയാണ് ഗൗരവമായ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായിട്ട് അത് അത് രൂപപ്പെടുകയാണ് സ്ലിഹന്മാർക്ക് അപകടം മനസ്സിലായി അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരികയാണ് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ഉണർത്തുകയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവെ ഈ കൊടുങ്കാറ്റ് ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കും ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കൊടുങ്കാറ്റാണ് ഇത് എന്ന് അവർ ക്രിസ്തുവിനോട് പറയുകയാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന കാര്യം ഈ കൊടുങ്കാറ്റ് തങ്ങളെ നശിപ്പിക്കും തങ്ങൾ നശിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് സ്ലിഹന്മാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന പല കൊടുങ്കാറ്റുകളും നമ്മുടെ നാശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പല കൊടുങ്കാറ്റുകളും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും അതും നാശത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വരുന്നില്ല സ്ലിഹന്മാർക്ക് അത് സാധിച്ചു തങ്ങൾ നശിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു നശിക്കാതിരിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞു അവർ എത്തുകയാണ് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ചിന്തിക്കാൻ ഈശോ അവിടെ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ഉറങ്ങിയ ഈശോയെ വിളിച്ചുണർത്തിക്കൊണ്ട് അവർ കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഈശോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു ഉറങ്ങുകയാണോ എങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും കാര്യമില്ല ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ ഉണർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിലുപരിയായി ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ഉണരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാനാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ഉണർന്നിരിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ ഉണർന്നിരിക്കുവോളം എൻ്റെ ചുറ്റുമടിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റുകളൊന്നും വെറും കാറ്റ് മാത്രമാണ് എന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവയാണ് പക്ഷെ ക്രിസ്തു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവെന്ന അഗ്നിയിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എരിയപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ ചെറിയ കാറ്റുപോലും എനിക്ക് വളരെ ഗൗരവമായ നാശം വരുത്തും ക്രിസ്തുമസ് എല്ലാ കൊടുങ്കാറ്റുകളെയും ശമിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ സമയമാണ് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിൽ നാം ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരാകണം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഈശോ ഉണർന്നിരിക്കുന്നവനാകണം ക്രിസ്തുമസ് സമയം ക്രിസ്തുവിനെ ഉണർത്തിയിരുത്താനുള്ള സമയം കൂടിയാണ് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഈ ഉണർന്നിരിക്കൽ അനിവാര്യമാണ് അതിന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ